ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு பீக் டைம் லேர்னர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ப்ராஜெக்ட் ஷெடியூலிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங்கில் வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆக்டிவிட்டி தான் ப்ராஜெக்ட் டாஸ்க் ஷெடியூலிங் இதில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் வந்துட்டு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணும் எப்போ எண்ட் ஆகணும் எவ்வளோ ஜூரேஷன் எடுத்துக்கணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஷெட்யூல் பண்ணுறது தான் ப்ராஜெக்ட் ஷெட்யூலிங்லாம் வந்துட்டு நடக்குது ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளானை வந்துட்டு ஷெட்யூல் பண்ணுறதுக்கு சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் பண்ணக்கூடிய கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்டில் உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு லார்ஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருந்தால் அதை வந்துட்டு டிவைட் பண்ணி ஸ்மால் ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக மாற்றணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு டிட்டமைன் த டிபெண்டன்சி அமங் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் டிபெண்டன்சினா ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு அப்புறம் எந்த ஆக்டிவிட்டி வரணும் இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி எந்த ஆக்டிவிட்டியே வரணும் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் டி டிட்டமைன் த டிபெண்டன்சியில் வந்துட்டு நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குள்ள டியூரேஷன்ஸ் வந்துட்டு கம் கம்ப்யூட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் எவ்வளோ டைம் டியூரேஷன் எடுத்துக்கணும் கம்ப்யூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் தேவையான ரிசோர்ஸ் எல்லாம் லோகேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்குள்ள ஸ்டார்ட் டேட்டும் எண்ட் டேட்டும் வந்துட்டு பிளான் பண்ணி கொடுக்கணும் லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு கிரிட்டிக்கல் பார்த் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கிரிட்டிக்கல் பார்த்துனா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதுதான் வந்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷனை வந்துட்டு டிசைட் பண்ணணும் இதுதான் கிரிட்டிக்கல் பார்த் ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஸ்கெடியூலிங்கில் உள்ள ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் பண்ணக்கூடிய இம்பார்ட்டன் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிரேக் டவுன் லார்ஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்டூ ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டீஸ் டிட்டமைன் த டிபெண்டன்சி அமங் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் and establish the most likely time durations required to complete the activities allocate resources to activities plan the beginning and ending dates for different activities and last one on the determine the critical path next one the over step by on the detailed path first one on the or project la irukku kuriya functions on the identify pandrad next one on the ஒரு லார்ஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது அது வந்துட்டு வேலிட் செட்டோ ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டீஸாக வந்துட்டு டிவைட் பண்ணணும் பிகாஸ் இப்போ ஒரு லார்ஜ் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் அது வந்து சும்மா ஸ்மால் ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டீஸாக டிவைட் பண்ணால் பார்த்தாது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணுறது தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்துட்டு ஸ்மால் ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டீஸாக டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் உள்ள டிபெண்டன்சி வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் Dependency among the various activities determines the order in which the various events would be carried out. Over a dependency, you can see the order of the activity. And the activity is the first or no, next in the activity. You can see the order of the dependency. Now, suppose the activity A and B follow up. Then, the first one is the activity B to the schedule. Then, the activity A to the schedule. ஸோ ஜென்ரலாக சொல்ல போனால் இந்த டிபெண்டன்சிஸ் அது அதில் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா பார்ஷியல் ஆர்டரிங் தான் பார்ஷியல் ஆர்டரிங் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் டிபெண்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிபெண்டன்சி அமௌண்ட் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குல்ல அதை வந்துட்டு பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி நெட்ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி நெட்ஒர்க் வச்சு தான் அதை வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டி நெட்ஒர்க் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்துட்டு கேரியர் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் ரிசோர்ஸஸ் வந்துட்டு அலோகேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் வந்துட்டு கேன் சார்ட் வச்சு தான் நடக்கும் ஸோ இந்த கேன் சார்ட் பேர்ட் சார்ட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டெர்மினாலஜிஸ்லாம் இருக்குது அதில் என்னென்ன நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பேர்ட் சார்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்துட்டு டெவலப் பண்ணுவாங்க இந்த பேர்ட் சார்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்துட்டு அது ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணுறது மானிட்டர் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஸோ ஒரு டாஸ்க் ஷெட்யூலிங் வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் பிளானில் வந்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை டீகம்போஸ் பண்ணணும் ஸோ டீகம்போஸ் பண்ணதுக்கப்புறமும் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் உள்ள டைம் ஃப்ரேம் வந்துட்டு டிட்டர்மைன் பண்ணிடுவாங்க ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் இவ்வளோ டைம் தான் இருக்குன்னா அதுக்குள்ள டைம் ஃப்ரேம் வந்துட்டு டிட்டர்மைன் பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் உள்ள லாஸ்ட்டாக நடக்கிற ஆக்ஷன் தான் வந்துட்டு மைல் ஸ்டோன் இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வந்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு ஆடிட் பண்ணி டைம் அந்த டைம்லி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் மைல் ஸ்டோன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சப்போஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு டிலே ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்துட்டு டிலே ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்துட்டு கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில்